ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கிராமர் கிராமர் இங்கிலீஷ் கிராமர் தமிழில் நீங்கள் ஸ்கூல் அல்லது காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா அல்லது டிகிரி முடிச்சுட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டெட் டிஆர்பி பேங்க் எக்ஸாம் இது மாதிரி காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களா இல்லை நான் ஸ்கூலில் படிக்கும் போதே எனக்கு இங்கிலீஷ் கிராமரும் வராது எனக்கு இங்கிலீஷ் பேசவும் தெரியாது இனிமேல் தான் நான் பேசிக்லேருந்து இங்கிலீஷை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த மூணு கேட்டகரியில் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான் இங்கிலீஷ் கிராமரை கற்றுக்கோங்க எக்ஸாமில் கலக்குங்க இங்கிலீஷில் பேசுங்க கான்ஃபிடென்ஸை உயர்த்துங்க ஒவ்வொரு நாள் கிளாஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் கோட்டை பார்த்துட்டு தான் கிளாஸ்க்கு போகிறோம் இல்லைங்களா அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கோட் செட் டஃப் கோல்ஸ் அண்ட் டூ நாட் ஸ்டாப் அன்டில் யூ கோ தேர் போ ஜாக்ஸோ அதாவது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான கோல்ஸை வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கணும் அந்த கோலை நம்ம ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம வந்து ஓயவே கூடாது நம்மளுடைய முயற்சியை வந்து நம்ம நிறுத்தவே கூடாது அந்த கோலை நம்ம ரீச் பண்ண வரை அந்த கோலை நம்ம ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் அப்படின்னு போ ஜாக்ஸோ சொல்கிறாரு உங்களுடைய கோல் எதுவாக இருந்தாலும் அதை வந்து கொஞ்சம் கடினமான கோலாக நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க அந்த கோலை நீங்கள் ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் உங்களுடைய முயற்சியை நிறுத்தாதீங்க அப்படின்னு போ ஜாக்ஸோ சொல்கிறாரு உங்களுடைய கோல் எதுவாக இருந்தாலும் அதை வந்து கொஞ்சம் கடினமான கோலாக நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க அந்த கோலை நீங்கள் ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் உங்களுடைய முயற்சியை நிறுத்தாதீங்க இந்த ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ்க்கு போகலாங்களா செட் டஃப் கோல்ஸ் அண்ட் டூ நாட் ஸ்டாப் அன்டில் யூ கோ தேர் இப்போ வந்து டெட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ அதோடைய அதாவது சிலபஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகிட்டுருக்கு சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து அந்த போர்ஷன்லேருந்து இங்கிலீஷில் என்னென்ன வருது அப்படின்றத நான் பார்த்தேன் கிராமர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக வருது நீங்கள் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து பெரும்பாலும் எல்லா டாப்பிக்லேயும் ஓரளவுக்கு கிராமர் வீடியோஸ் நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம் இதை நீங்கள் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் அதாவது இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் என்னென்ன அதை பற்றி ஒரு அறிமுகம் தான் இந்த லெசன் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது பாருங்கள் வாட் இஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்னா என்ன இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் கேன் பி கேட்டகரைஸ் இன்டு எயிட் பேசிக் டைப்ஸ் அதாவது இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸை வந்து நம்ம எட்டு வகையில் வந்து நம்ம வந்து வகைப்படுத்தலாம் அதை தான் நம்ம வந்து பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ மீனிங்ஃபுல் அண்ட் குட் சென்டென்ஸ் அதாவது இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சை பற்றி நம்மளுக்கு பேசிக் நாலேஜ் இருந்தால் தான் நம்மளால் வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான ஒரு நல்ல சென்டென்ஸை வந்து உருவாக்க முடியும் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் அதனால் நம்ம வந்து இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சை தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அடுத்தது இந்த ஸ்லைட் பாருங்கள் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் இண்டிகேட்ஸ் ஹவு த வேர்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் மீனிங் ஆஸ் வெல் அஸ் கிரமேட்டிக்கலி வித் இன் தி சென்டென்ஸ் அதாவது இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து எதை குறிக்கும் ஒரு சென்டென்ஸில் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா பொருள் மற்றும் இலக்கண வழியில் அந்த செ அந்த வார்த்தை வந்து ஒரு வாக்கியத்தில் எந்த வகையில் செயல்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா அதை உணர்த்துவது வந்து இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் தான் ஒரு வாக்கியத்தில் இருக்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து பொருள் அளவிலையும் கிராமர் அளவிலையும் அதாவது இலக்கண வழியிலையும் எந்த முறையில் செயல்படுது அந்த வாக்கியத்தில் அப்படின்றத நம்மளுக்கு உணர்த்துவது வந்து இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் தான் அடுத்தது அண்ட் இண்டிவிஜுவல் வேர்ட் கேன் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் மோர் தேன் ஒன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் when used in different circumstances அதாவது ஒரே வார்த்தை வந்து வெவ்வேறு சூழ்நிலையில் யூஸ் பண்ணும்பொழுது அது வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சாக கூட அடுத்தது முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிற பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து நவுன் நவுன் அப்படின்னா என்ன a noun is a word for a person, place, thing, animal and idea அதாவது ஒரு மனிதருக்கு வழங்கக்கூடிய பெயர் இடத்திற்கு வழங்கக்கூடிய பெயர் பொருட்களுக்கு வழங்கக்கூடிய பெயர் விலங்குகளுக்கு வழங்கக்கூடிய பெயர் ஐடியா அந்த ஐடியாவை கூட நம்ம வந்து நவுன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பெயர்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து நவுன் அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழில் சொல்லணுன்னாக்கா பெயர் சொல் நவுன்ஸ் கேன் பி சிங்குலர் ஆர் ப்ளூரல் இந்த பெயர்கள் எல்லாமே வந்து ஒருமையிலையும் இருக்கலாம் பன்மையிலையும் இருக்கலாம் சிங்குலர் அப்படின்னா ஒருமை ப்ளூரல் அப்படின்னா பன்மை அடுத்தது பாருங்கள் A noun can be a subject. அதாவது அந்த நவுன் வந்து ஒரு வாக்கியத்தில் ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்கலாம் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வாக்கியத்தில் நம்ம யாரை பற்றி பேசுகிறோமோ அவங்க தான் சப்ஜெக்ட் அடுத்தது வந்து அந்த வாக்கியத்
எலிஃபேண்ட் அனிமலோடைய பெயர் இதெல்லாம் தான் வந்து நவுனுக்கு எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்க இந்த நவுனு ஒரு சென்டென்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அ பாய் வென் டு சென்னை அ பாய் வென் டு சென்னை இதில் எத்தனை நவுன் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் பாய் அப்படின்றது ஒரு நவுன் அடுத்தது சென்னை அப்படின்றது ஒரு நவுன் இந்த சென்னை அப்படின்றது இடத்தினுடைய பெயர் பாய் அப்படின்றது மனிதனுடைய பெயர் மனிதனுக்கு பொதுவாக வழங்கக்கூடிய பெயர் பாய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்ப இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து நவுன் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்தது பாருங்க பிரனவுன் இதுவும் ஒரு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் தான் பிரனவுன் இஸ் அ வேர்ட் யூஸ்ட் இன் பிளேஸ் ஆஃப் அ நவுன் இந்த நவுன் இருக்கு இல்லைங்களா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நவுன் அப்படின்னா என்னன்ட்டு நவுன் அப்படின்னா நேம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் பிளேஸ் திங்ஸ் அனிமல் அண்ட் ஐடியா இந்த மாதிரி நவுன் இந்த பெயர்கள் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பர்சனுடைய பெயர் பிளேஸ் உடைய பெயர் திங் உடைய பெயர் அனிமலுடைய பெயர் ஐடியா இது இருக்க வேண்டிய இடத்துல இதுக்கு பதிலாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைக்கு பேர் தான் நம்ம வந்து பிரனவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நவுன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல நவுனுக்கு பதில் வேற வார்த்தைகளை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த வார்த்தைகளை தான் நம்ம பிரனவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஷி இப்போ வந்து ராணி அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குன்னு வைங்களேன் அந்த ராணிக்கு பதில் நம்ம ஷி அப்படின்னு சொல்லலாம் அவள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஷி அப்படின்றது ஒரு பிரனவுன் அடுத்தது வி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது வந்து ஒரு பிரனவுன் வி நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் நாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டு பேர் பன்மையில் இருக்கும்பொழுது நம்ம வந்து வி அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த ரெண்டு பெயர்களுக்கு பதில் நம்ம வீயை யூஸ் பண்ணும்பொழுது அந்த வீன்றது ஒரு பிரனவுன் அடுத்தது தே அதே மாதிரி தான் தேனா அவர்கள் ஏதாவது ஒரு சில பேருடைய பேர் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் பெயர்களை நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பெயர்களுக்கு பதில் நம்ம வந்து தே அப்படின்ற பிரனவுனை யூஸ் பண்ணலாம் இட் அப்படின்றது அது அது ஒரு வேலை வந்து ஒரு திங்காக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு அனிமலாக இருக்கலாம் அதுக்கு பதில் நம்ம வந்து இட் அப்படின்ற வேர்டை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது நவுன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல நவுனுக்கு பதில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த ஷி வி தே இட் இது மாதிரி வார்த்தைகளை நம்ம வந்து பிரனவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பாருங்கள் பிரனவுனுக்கு எக்ஸாம்பிள் ரவி இஸ் மை பிரதர் ஹி இஸ் அ டாக்டர் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிற நவுன் வந்து ரவி இந்த ரவி இஸ் மை பிரதர் ரவி என்னுடைய பிரதர் ஹி இஸ் அ டாக்டர் திருப்பி நம்ம வந்து ரவி இஸ் அ டாக்டர் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரவி இருக்க வேண்டிய இடத்துல ரவிக்கு பதில் நம்ம இங்கே ஹி அப்படின்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் இந்த ஹி அப்படின்றது பிரனவுன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பிரனவுன்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நவுன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல நவுனுக்கு பதில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை தான் பிரனவுன் அடுத்தது பாருங்க வேர்பு இங்கிலீஷில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த வேர்ப் இல்லாமல் ஒரு சென்டென்ஸுமே இங்கிலீஷில் இருக்காது வேர்ப் அப்படின்னா என்ன வேர்ப் இஸ் அன் ஆக்ஷன் வேர்டு அதாவது ஆக்ஷன் வேர்டை தான் நம்ம வந்து வேர்ப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து நம்ம தமிழில் வந்து வினைச்சொல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு ஆக்ஷன் வேர்ட்லேயுமே ஒரு செயல் இருக்கும் ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வேர்புக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ரீடு படித்தல் ரைட் எழுதுதல் ஒர்க் வேலை செய்தல் டான்ஸ் நடனம் ஆடுதல் இதில் எல்லாமே ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வேர்புக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அடுத்தது அட்ஜெக்டிவ் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து அட்ஜெக்டிவ் அட்ஜெக்டிவ்னா என்னது அண்ட் அட்ஜெக்டிவ் மாடிஃபைஸ் ஆர் டிஸ்கிரைப்ஸ் அ நவுன் ஆர் ப்ரனவுன் இந்த அட்ஜெக்டிவ் அப்படின்றது வந்து நவுனை பற்றியோ அல்லது ப்ரனவுனை பற்றியோ நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும் நவுனையும் ப்ரனவுனையும் விவரிக்கக்கூடிய சொல்ல தான் நம்ம வந்து அட்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நவுன் எப்படி இருக்கு அந்த ப்ரனவுன் எப்படி இருக்கு இந்த நவுன் எப்படி வேலை செஞ்சிச்சு அந்த ப்ரனவுன் எப்படி வேலை செய்துச்சு அப்படின்னு நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்போம் இல்லையா அதை பற்றி நம்ம விவரிப்போம் இல்லையா அந்த வார்த்தைக்கு பேர் தான் வந்து அட்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ அட்ஜெக்டிவ் அப்படின்றது நவுனையும் ப்ரனவுனையும் மாடிஃபை பண்ணும் கவனம் வச்சுக்கோங்க அட்ஜெக்டிவ் வந்து நவுனை மாடிஃபை பண்ணும் நவுன் அல்லது பிரனவுனை பற்றி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும் பாருங்க இப்ப அட்ஜெக்டிவ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க த பிக் பலூன் இதுல நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கிற நவுன் வந்து பலூன் இந்த பலூன் வந்து எப்படி இருக்கு பெரிய பலூன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா பிக் இந்த பிக் அப்படின்றது தான் அட்ஜெக்டிவ் இப்ப பலூன் அப்படின்ற நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ற வார்த்தை தான் பிக் அப்ப இந்த பிக் அப்படின்றது அட்ஜெக்டிவ் ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் பாருங்க த ரெட் கேப்
இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிற நவுன் வந்து பாய் இந்த பாயை பற்றி நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்குறோம் என்னான்னு கொடுத்துருக்குறோம் ஸ்மார்ட் பாய் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் இல்லையா அதனால் இந்த ஸ்மார்ட் அப்படின்றது அது அப்ஜெக்டிவ் அடுத்தது த ப்ரிட்டி கேர்ள் த ப்ரிட்டி கேர்ள் நம்ம வந்து கேர்ள் அப்படின்ற நவுனை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த கேர்ள் எப்படிப்பட்ட கேர்ள் ப்ரிட்டி கேர்ள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இதில் வந்து என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தோன்னாக்கா நவுனை பற்றியோ அல்லது பிரணவுனை பற்றியோ எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குற வார்த்தைக்கு பேர் தான் வந்து நம்ம அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சென்டென்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிற அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பேக் ரேட் ஸ்மார்ட் ப்ரிட்டி அடுத்தது பாருங்கள் அட்வர்ப் அட்வர்ப் அப்படின்னா என்னது an adverb modifies or describes a verb an adjective or another adverb இந்த அட்வர்ப் அப்படின்றது வேர்பை மாடிஃபை பண்ணோம் அட்ஜெக்டிவை மாடிஃபை பண்ணோம் அடுத்தது அட்வர்பை மாடிஃபை பண்ணோம் பொதுவாக அட்வர்ப் அப்படின்றது வேர்பை மாடிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா வேர்பை பற்றி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும் வேர்பை பற்றி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குற வார்த்தை எல்லாமே அட்வர்ப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் he walked slowly இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிற வேர்ப் வந்து வாக்ட் அவன் எப்படி நடந்தான் ஸ்லோவாக நடந்தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஸ்லோலி அப்படின்றது ஒரு அட்வர்பு அடுத்தது பாருங்கள் ஷீ சிங்ஸ் ஸ்வீட்லி இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வேர்ப் வந்து சிங்ஸ் அவன் எப்படி பாடுறா இனிமையாக பாடினால் ஸ்வீட்லி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ இந்த ஸ்வீட்லி அப்படின்றது ஒரு அட்வர்ப் அடுத்தது ராணி ரைட்ஸ் நீட்லி இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிற வேர்ப் என்னது ரைட்ஸ் எழுதுதல் இல்லையா அவள் எப்படி எழுதுறா நீட்டாக எழுதுறா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இந்த நீட்லி அப்படின்றது அட்வர்பு த டாக் பாக்ஸ் லவுட்லி பாக்ஸ் லவுட்லி இந்த பாக்ஸ் அப்படின்றது தான் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிற வேர்பு அது எப்படி குறைச்சிச்சு சத்தமாக குறைச்சிச்சு லவுட்லி அப்படின்னா சத்தமாக அப்போ ஒரு அட்வர்ப் அப்படின்றது வேர்பை மாடிஃபை பண்ணோம் வேர்பை பற்றி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும் வாக் அப்படின்ற வேர்பை பற்றி அந்த வாக்கை டிஸ்கிரைப் பண்ணுற வார்த்தை ஸ்லோலி சிங்ஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணுற வார்த்தை ஸ்வீட்லி ரைட்ஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணுற வார்த்தை நீட்லி பாக்ஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணுற வார்த்தை லவுட்லி அப்போ ஸ்லோலி ஸ்வீட்லி நீட்லி லவுட்லி இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அட்வர்ப் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பாருங்கள் ப்ரிப்போசிஷன் ப்ரிப்போசிஷன் அப்படின்னா என்னது ப்ரிப்போசிஷன் இஸ் அ வேர்டு பிளேஸ்ட் பிஃபோர் அ நவுன் ஆர் ப்ரனவுன் டு ஷோ பிளேஸ் டைம் டைரக்ஷன் எக்ஸெட்ரா அதாவது இந்த ப்ரிப்போசிஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நவுனுக்கு முன்னாடியோ ப்ரனவுனுக்கு முன்னாடியோ அதோடைய இடம் நேரம் அதோடைய திசை இதெல்லாம் குறிப்பதற்காக பயன்படக்கூடிய வார்த்தை தான் வந்து ப்ரிப்போசிஷன் அதாவது நவுன்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்றது வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்கு பயன்படக்கூடிய வார்த்தை தான் வந்து நம்ம ப்ரிப்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னது பாருங்க ஃப்ரம் த புக் இந்த புக் அப்படின்றது நவுன் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃப்ரம் அப்படின்ற ப்ரிப்போசிஷனை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்தது ஆன் த டேபிள் டேபிள் அப்படின்றது நவுன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆன் ஏதோ ஒன்று வந்து டேபிள் மேலே இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ அது அந்த ரெண்டு நவுன்ஸ்க்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் அந்த புக்கோ அல்லது பெண்ணோ எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ஆன் த டேபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னாக்கா அந்த டேபிள் அந்த புக்குக்கும் அல்லது அந்த பெண்ணுக்கும் டேபிளுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் என்னது மேலே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது இந்த பேக் பேக் உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இன் அப்படின்றது ப்ரிப்போசிஷன் அண்டர் த சேர் சேருக்கு கீழே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ ரெண்டு நவுன்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி நம்ம பேசும் பொழுது அது எந்த இடத்துல இருக்குது எந்த நேரத்தில் அது நடந்துச்சோ எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம சொல்லும் பொழுது நம்ம வந்து இந்த ப்ரிப்போசிஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது பாருங்கள் கன்ஜங்ஷன் கன்ஜங்ஷன் அப்படின்றதும் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் ஒன்று தான் கன்ஜங்ஷன்னா என்னது கன்ஜங்ஷன் ஜாயின்ஸ் டூ வேர்ட்ஸ் ஃப்ரேசஸ் ஆர் கிளாஸஸ் அதாவது கன்ஜங்ஷன் அப்படின்றது ரெண்டு வார்த்தைகளை ஒன்றாக இணைப்பதற்கு பயன்படும் ரெண்டு ஃப்ரேஸை ஒன்றா இணைக்கிறதுக்கு பயன்படும் அல்லது ரெண்டு கிளாஸை ஒன்றா இணைக்கிறதுக்கு பயன்படும் ரெண்டு வாக்கியங்களை ஒன்றாக ஒரே வாக்கியமாக மாற்றும் பொழுது சில இணைப்பு சொல்லை நம்ம போடுவோம் இல்லையா அந்த இணைப்பு சொல்லுக்கு பேர் தான் வந்து கன்ஜங்ஷன் அப்படின்னு பேர் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கன்ஜங்ஷனுக்கு அண்ட் பட் ஆர் பிகாஸ் எட் இதெல்லாம் வந்து கன்ஜங்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் 
அடுத்தது பாருங்கள் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கன்ஜங்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் த பாய் அண்ட் த கேர்ள் இந்த பாயும் கேர்ளும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த ரெண்டையும் நம்ம த பாய் த கேர்ள் இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் இணைக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து அண்ட் அப்படின்ற கன்ஜங்ஷனை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்தது ஹி இஸ் புவர் பட் ஹி இஸ் ஹாப்பி ஹி இஸ் புவர்ன்ற ஒரு சென்டென்ஸ் ஹி இஸ் ஹாப்பின்றது ஒரு சென்டென்ஸ் இது ரெண்டு சென்டென்ஸையும் ஒன்றா இணைக்கிறதுக்கு நம்ம பட் அப்படின்ற கன்ஜங்ஷனை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அவன் ஏழை தான் ஆனால் அவன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அப்போ இந்த அண்ட் பட் இது ரெண்டுமே வந்து ரெண்டு அதாவது ரெண்டு சொற்களை இணைப்பதற்கு அல்லது ரெண்டு வாக்கியங்களை இணைப்பதற்கு பயன்படுகிறது அதை தான் நம்ம வந்து கன்ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பாருங்கள் இன்டர்ஜெக்ஷன் இன்டர்ஜெக்ஷன் அப்படின்றது பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் ஒன்று அப்படின்னா என்னது அண்ட் இன்டர்ஜெக்ஷன் இஸ் அ வேர்ட் யூஸ்டு டு எக்ஸ்பிரஸ் எமோஷன்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய உணர்வுகளை உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவதற்கு பயன்படக்கூடிய வார்த்தைகளை தான் நம்ம வந்து இன்டர்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இன்டர்ஜெக்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் வாவ் ஆச்சரியப்பட்டு வாவ் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம உப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அலாஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த இன்டர்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்மளுடைய ஃபீலிங்ஸை வெளிப்படுத்துவதற்கு பயன்படுகிறது நம்மளுடைய இமோஷன்ஸை வெளிப்படுத்துவதற்கு பயன்படுகிறது இந்த எட்டையும் தான் நம்ம வந்து பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சை பற்றி பேசிக் நாலேஜ் நம்மளுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த சென்டென்ஸில் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எதுவாக செயல்படுகிறது அப்படின்றத நம்மளால் நல்லா கெஸ் பண்ண முடியும் பேசிக்காக அதாவது இங்கிலீஷ் கிராமருக்கு அடிப்படை தேவை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எது அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் தான் என்ன வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாக்கா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு வந்து சேரும் மறந்துடாதீங்க வியூவர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட் இங்கிலீஷில் பேசணுனாலும் இங்கிலீஷ் கிராமரை கற்றுக்கணுனாலும் ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இங்கிலீஷில் பேசுங்கள் கான்ஃபிடென்ஸை உயர்த்துங்க தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்